Hi everyone, in today's class, let us continue with the opioids, right? So, we will talk morphine and we will talk about pethidine and its derivatives, right? So, what we will talk about is opioids are similar mechanism, morphine mechanism, as it is, right? So, what we will talk about is what we will talk about in this class. So, what we will talk about is advantages and disadvantages மத்தும் பாக்கப் போரும் என்னாம் mechanism இல்லாம் similar ஆக்கது நால் plus வந்துட்டு அதுவிடி extra வந்து என்னாம் users இருக்கு என்னன் users இருக்கு அப்படின் சொல்லுட்டு பாக்கப் போரும் அது போக ஒரு சின்னக்காம் ஒரு சில concepts இருக்கு இன்னிக்கு பார்க்கலாம் right so pethidine pethidine is a phenyl piperidine derivative of morphine right so chemical structure பத்தி சொல்லிருக்காங்க அது வந்து phenyl piperidine derivative of morphine இதுவுடை actions வந்து பாத்தினா, mostly, ஒரு 80% பாத்தினா, morphine மரிதான் இருக்கும் when compared to, morphine வடு compare பண்ணம் போது, pethidine கும் morphine கும் என்ன வித்தியாசன் பாத்தினா, pethidine வந்து, பத்தில ஒரு பங்கு வந்து, potentா வந்து இருக்கு, morphine வடு, one tenth வந்து, potentா இருக்கு, for example, 100 mg pethidine எடுத்துக்கும் அப்படினா, it's equal to 10 mg of morphine, right, so, அப்படின less potent தான் இந்த பெத்திடின் என்ன 100 mg தான் வந்து 10 mg வந்து equal வந்து இருக்கு அப்படின் சொல்லுகிறாங்க but அதுவுடைய efficacy as an analysis வந்து morphine வடு morphine வந்து equal இருக்கு அப்படின் சொல்லுகிறாங்க அதை மறி onset of action வந்து ரம்ப rapid இருக்கும் duration of action வந்து ரம்ப shorter it produces corneal anesthesia and also it's a good antitussive so antitussive நாம் அந்த cough கேட்துக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் அஸ் அ ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷன் அதாவது ஒரு அனஸ்யூசியாக கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா பெத்தடினையும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க ஒரு ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஒரு சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு அனஸ்யூசியாக கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த அனஸ்யூசியாக கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெடிக்கேஷன் கொடுப்பாங்க அதான் ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷன் ஸோ அந்த ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷனாக இதை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் சர்ஜரியோட அந்த பெயினை வந்து பேஷண்ட் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் சரியா நெக்ஸ்ட்டு பெத்திரீனோட டெரிவேட்டிஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ பெத்திரீனோட டெரிவேட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்டனைல் ஸோ பென்டனைல் இஸ் அ பெத்ரீன் காக்னர் ரைட் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கும்போது இட் இஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் பொட்டன் தந் த மார்ஃபின் ஆஸ் அன் அனாலஜிஸிக்ஸ் ரைட் ஸோ ரொம்ப பொட்டண்டான ஒரு டெரிவேட்டிவ் சிந்தட்டிக்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பொட்டன்சி வந்து அதிகமாக இருக்குங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பொட்டன்ஷியல் தென் ஸோ ஹண்ட்ரட் டைம் பொட்டன்சி தென் தி மார்ஃபின் ஃபென்டனில் இஸ் ஹைலி லிப்பிட் சாலிபிள் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் ரைட் இஸ் லிப்பிட் சாலிபிள் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஸ்டார்டிங்காக இருக்குது மேக்சிமம் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து அது கொடுக்கும் மைல்டு சீவியர் காலிவாச சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைல்டான எஃபெக்ட் தான் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி ரெடியூசஸ் ஹார்ட் ரேட் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் ரைட் ஸோ எப்போல்லாம் வந்து ஒரு கார்டியோவாஸ்கர் சர்ஜரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது இதை வந்து ஒரு சேஃபர் ஸோனை சேஃபராக வந்து சேஃபர் ட்ரக்காக வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு அனாலிசிக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ட்ரான்ஸ்டர்மல் பேச்சஸ் ஆஃப் ஃபென்டனில் ஆர் அவைலபிள் விச் ஆக்ஸ் ஃபார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ரைட் ஸோ ட்ரான்ஸ்டர்மல் பேச்சஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஒரு பேட்ச் மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஷோல்டர் மசில்ஸையோ ஒரு ட்ரான்ஸ்டர்மல் ரூட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்னொரு லிங்க்கு பேஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் விச் ஆக்ஸ் ஃபார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து இதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு சஸ்டைன் ரிலீஸ்ட் அவர் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அன்லைக் மார்ஃபின் ஃபென்டனில் டஸ் நாட் இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ராக்ரீனியல் ப்ரெஷர் ரைட் ஸோ மார்ஃபினோடய ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சைட் எஃபெக்ட் வந்து இன்ட்ராக்ரீனியல் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதை வந்து நம்ம இந்த ஃபென்டனில் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் அ ஹிஸ்டமினிக்கல் பெரிட்டர் ஸோ அதில் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஹிஸ்டமினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி பிபி வந்து சடனாக வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இட் கேன் ஆல்சோ இட் கேன் பி யூஸ் இன் காம்பினேஷன் வித் ட்ரோப்ரிடியால் ஆஸ் அ நியூரோலெப்டிக் ஏஜென்ட் டு ப்ரொடியூஸ் நியூரோலெப்ட் அனாலிஜிஸியா ஸோ நியூரோலெப்சி அது ஒரு நர்வ் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ஒரு பிரெயின்ஃபுல் ப்ரொசீஜரை வந்து நியூரோலெப்ட் அனாலிஜிஸியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த அனாலிஜிஸியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நியூரோலெப்ட் அனாலிஜிஸியை பற்றி நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து நான் சொல்கிறேன் கமெண்ட்ஸில் வந்து நான் அதுக்குரிய கான்செப்ட் கொடுக்குறேன் நான் ஜஸ்ட் இதை இதை இப்போதைக்கு இதை ஹோல்டு பண்ணுவீங்க நியூரோலிப்ட் அனாலிஜிஸியாக வந்து நம்ம இப்போதைக்கு ஹோல்டு பண்ணுவீங்க நான் கீழே கமெண்டில் கொடுக்குறேன் எப்படியூரல் ஃபென்டைனல் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்டிக் அனாலிஜிஸியா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் திஸ் மார்ஃபின் ஆர் ஃபென்டனில் மே பி கம்பைன் வித் லோக்கல் அனஸ்டிக்ஸ் ஸோ தட் லோவர் டோசஸ் ஆஃப் போர் ட்ரக்ஸ் ஆர் சஃபிஷியன்ட் ஸோ ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸில் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஏன்னா ஒரு ஒரு லோ டோஸ்னால் லோ டோஸ்க்காக ரைட் ஃபென்டோனல் கே ஃபென்டனல் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் வந்து க்ரானிக் பெயின் வென் ஓபியாட் இஸ் ஓபியாட் யூஸ் இஸ் பெர்மிசிபிள் ரைட் ஸோ ஒரு ப்ரொலாங்டாக ஒரு ஒரு பெயின்ஃபுல்லாக இரு ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு பாடியில் அப்படிங்கும்போது ஒரு க்ரானிக் பெயினை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா போலஸ் டோஸ் வந்து நம்ம கொடு கொடுக்கும்போது ஒரு மசில் ரிஜிட்டியை வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால் போலஸ் டோஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதர் எஃப் அதர் ஏடிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் நாசியாக வாமிட்டிங் ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் அதில் வந்து காமனான ஒரு சைட் எஃபெக்ட் ரைட் ஸோ மெத்தடோன் பார்க்குறோம் ஸோ மெத்தடோன் இஸ் அ சிந்தட்டிக் ஓபியாட் ரைட் ஹேஸ் சிமிலர் ஆக்ஷன் டு த மார்ஃபின் மார்ஃபின் மாதிரியே தான் இதோட ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் அனாலிஜிஸிக்ஸ் எஃபெக்டிவ் பை ஓரல் ரோட் அப்படிங்கிறாங்க இட் அண்ட் தேர் ஃபோர் லாங்கர் டியூரேஷன் லாங்கர் டியூரேஷன் இருக்கிறதுனால எஃபெக்டிவ்ல சப்ரஸஸ் வித்ரால் சிம்ட
கம் இருக்கும் ஆனால் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து யூஃபோரியாவுக்கு தேவை யூஃபோரிய யூஃபோரியாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்யூஸாக வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ட்ரக் அப்யூஸாக வந்து இது யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது லெஸ் சான்ஸ் தான் ரைட்டா ஈவன் இன் அடிக்ட்ஸ் வித்ரால் சிம்டம்ஸ் ஆர் கிராஜுவல் இன் ஆன்செட் ஸோ வித்ரா பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸ்லோவாக இருக்கும் லெஸ் இன்டென்ஸ் பட் ப்ரொலாங்ட் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்திங்கன்னா டென் எம்ஜி இன்ஜெக்ஷன் டூ எம்ஜி பர் ஃபைவ் எம்எல் சிரப் ரைட் டோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் எம்ஜி ஆர் இன்ட்ரமஸ்குலர் ஓரல் ஆர் இன்ட்ரமஸ்குலர் சப்ஸ்டியூஷன் தெரப்பி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓபிஐ டிபெண்டன்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஓபிஐட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ எப்போலாம் வந்து கிராஜுவலி இன்க்ரீஸிங் டோஸ் ஆஃப் மெத்தடோம் கிவன் ஓவரலி டு ப்ரொடியூஸ் ஹை டிகிரி ஆஃப் டாலரன்ஸ் ரைட் ஸோ ஒரு டாலரன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சர்ச் சப்ஜெக்ட்ஸ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஷரபிள் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மார்ஃபின் ஐவி மார்ஃபின் தட் இஸ் ஓபிஐட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ளஷரபிள் இன் தென் தே தே கிவ் அப் த ஹேபிட் ரைட் ஸோ ஒரு வித்ரால் சிம்டம்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம இந்த ப்ரொசீஜரில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மெத்ரோன் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் ஆஸ் அ அனாலிஜிக்ஸ் ரைட் ஸோ அனாலிஜிக்காக இந்த எல் ஏஏம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல் ஆல்ஃபா அஸ்டேல் மெத்தடால் இஸ் அ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் மெத்ரோன் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு லாங்கர் டியூரேஷனுக்காக அதோடைய லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த அனாலிஜி எஃபெக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க கிவன் த்ரீ டைம்ஸ் அ வீக் ரைட் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த வித்ரால் சிம்டம்ஸ் இன் அடைக்ட் ஸோ வித்ரால் சிம்டம்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டூ டேஸ் கிளாஸ் இந்த நியூரோ லெப்ட் அனாலிஜிஸை பற்றி நான் வந்து கமெண்ட்ஸில் கொடுக்குறேன் யூ கேன் லி ஃபாலோ இட் ரைட் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் இ